ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാമോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ട് വരണം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഷുഗർ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തരി കാണും ചോക്ലേറ്റിൽ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പും കുറച്ചധികം കൂടി മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറിലും പൗഡർ ഷുഗറിലെല്ലാം നല്ല കട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അരിപ്പയിൽ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് പൗഡർ ഷുഗറിൻ്റെയും കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും ഒക്കെ കട്ടയാണ് ഇത് അരിപ്പയിൽ കൂടെ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ മിക്സിയിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലെ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബട്ടർ ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഏത് കപ്പിലാണോ നമ്മൾ ഷുഗർ അളക്കുന്നത് അതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അളന്നെടുത്താൽ മതിയാകും കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കട്ട ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത മോൾഡിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ പകുതി മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മോൾഡിൽ ഞാൻ പകുതി മാത്രമേ ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരൽപ്പം ക്യാഷ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ഇതിൽ കാണും അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അത്രയും സമയം കൊണ്ടിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഐസ് ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ശരി ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്ക
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രം ചമീസ് കിച്ചൻ